In questo video vi parlo della trave negli occhi. Io sono il solo che non abbia questa trave negli occhi. Tutti gli altri ce l'hanno avuta. Io penso a quel povero sacerdote, Don Diodati, il quale vedeva la Madonna, vedeva Gesù, lui insieme a una veggente. Dio diede i suoi dati al Dio dati e per un certo verso li espresse. Fu costruita una grande croce a Monte Silvano, in quella Monte Silvano in cui poi LV, traslando da LV a, alla croce, diventa Tel Aviv e Monte Silvano resta Monte Sion. Quello che è accaduto a Monte Silvano è da vedere e sarebbe da vedere senza la trave negli occhi. Ma questa trave negli occhi ce l'hanno tutti, è la nostra realtà che consente di vedere un mondo come è disegnato, tanto che Ogni personaggio è interno al mondo disegnato e non riesce in alcun modo a vedere il suo creatore, contenuto nel mondo come la sua causa nascosta e, di conseguenza, ogni persona non ha l'idea di chi realmente è, ossia il creatore che si cala nei vari personaggi e li vivifica tutti. Così tutti sono disegnati lacunosi, come questo Dio dati che riceve i dati da Dio e fa issare quella croce a Tel Aviv. Proprio nel segno della morte che accadrà del Padre di Dio a Tel Aviv, un segno prodigioso. Ma nell'ottica del mondo sarà maltrattato. Quando io, dopo aver avuto estrema unzione, ho chiesto al parroco della Chiesa di Don Diodati mi ha detto che oramai è fuori dalla chiesa, è stato spretato, è stato mandato, relegato lì come uno estromesso. Eppure quello che ha visto è stato talmente trascendente che tutti gli altri lo hanno trasceso come una enorme fesseria. E quando io l'unico sono andato da lui Dio è andato da lui, da Dio dati, Dio da te, Dio da ti, da te. Cosa mi ha risposto il personaggio di Dio dati? Non mi ha voluto nemmeno ricevere pur sapendo che io avessi fatto ben 250 km di viaggio per andare a un incontro con lui non mi ha voluto ricevere con questa motivazione, io non la conosco. Questo Dio dati che aveva conosciuto Dio che gli aveva dato i dati, quando si trova con il Dio reale, nella persona reale, non di uno magico come chi gli aveva dato quei dati, ma uno reale che ha impersonato questa realtà divina, è condannato a dirgli io non la ricevo perché io nemmeno la conosco. E così hanno detto mio padre, mia madre. Mio padre Luigi Amodeo è al centro del discorso della Sacra Scrittura, della Bibbia. È al centro di Lia 
e di Giuda. Chi sono Lia e Giuda? Lia è la sposa di Giacobbe che ebbe Giuda come l'ultimo dei figli. Ebbene, anche qui trascende un, uno sposalizio, come dire, irregolare tra un figlio e una mamma, ma c'è Lia e c'è Giuda che prendendo giù e mettendo dentro Lia diventa Luigi A. Modeo, che è mio padre. Ebbene, Luigi A. Modeo, mio padre, che aveva questo compito enorme nel mondo, ebbe la trave negli occhi di non riuscire a vedere il disegno che era incentrato tutto su di lui, Luigi Amodeo, al centro di Giuda, lui sposo di Mariannina Baratta, al centro di Tamar, la Tamar di Genesi 38, e mia madre, cosa dire di mia madre? Lei ha vissuto tutta la vita senza sapere di essere la Tamar descritta in Genesi 38, e mia moglie, mia moglie, che chiamandosi Giancarla Scaglioni ha lo stesso valore 141 di Baratta Mariannina e quindi rappresenta in un certo senso la mia sposa e la mia mamma quell'insieme dato dal 141 mia moglie che è nel personaggio simbolico di Gesù chiamandosi Giancarla Scaglioni Gesù nata 1.11 nel giorno di tutti i santi, figlia di Mario, figlio di Anna, nato nel giorno in cui Maria Santissima scende al cielo, il 15 agosto, e sua madre, Giuseppina, al femminile di quel San Giuseppe, padre di Gesù. Ebbene, mia moglie Giancarla Scaglioni non si rende conto di che cosa Dio attribuisce al suo personaggio l'unico che si rende conto e che coglie l'importanza dell'essere dentro l'essere è il padre della storia che essendosi incarnato nella storia la conosce e può descriverla tutta quanta perché tutti gli altri tutti, da mio padre a mia madre a mia moglie a mio figlio, sono tutti personaggi della storia scritta dal padre e dallo Spirito Santo, ma in un modo trascendente, tale che tutti voi avete questa trave negli occhi e il solo che non ce l'abbia sia poi io, al quale tutti <ride> rimproverate di stravedere, ossia di vedere molto di più che esiste. Ma amici miei, quando io vi dico che gli estremi di una persona sono suo padre, sua madre, l'anno di nascita, i suoi nomi e tutto il resto fino al codice fiscale, sono descritti in una maniera impressionante e vera in Genesi 25 e in Genesi 38 e li riscontrate perché in Genesi 25 nasce già Cobbe, già è il principio trino di Luigi A. Modeo in già e alla mano del figlio di Luigi Amodeo, Romano, che tiene il calcagno di Esaù. Esaù sarà chiamato il rosso, perché un giorno vorrà mangiare un piatto di lenticchie tutto colorato di rosso e sarà chiamato Edom, ma Edom, scritto come scritto in ebraico, è letto Modè nel nostro linguaggio italiano e a ah, modè o oh, <coughs> edom da cima a fondo anche edom il primo 
e Amodeo. E il secondo, il secondo Giacobbe, indica già Luigi Amodeo, il padre, perché padre e figlio sono nella stessa sostanza e la mano di Giacobbe è il romano che congiunge padre e figlio nella stessa sostanza di un gemellaggio dato e presente, come voi sapete, nel DNA di due gemelli e Giuda, che si trova in mezzo, tra due gemelli nel livello paterno di Giuda ci sono i due gemelli Esaù e Giacobbe perché Giuda è il quarto figlio di Giacobbe ma sotto di Giuda ci sono altri due gemelli che sono Perez e Zerac Rez uguale Zer un re infine che è zero questo sono io voi credete che io sia importante ma io lo sono importante come quello zero che è descritto in Amodeo I am zero cum Deo io sono un nulla un puro simulacro un puro essere che è contro figura di Dio ma sono con Dio Dio è la mia anima Dio è il mio animatore e visto che Dio è entrato in me io vedo tutta la storia dell'esistenza e non ho la trave negli occhi che ebbe quel buon Diodati quando io nella persona del Dio in me andai da lui Dio da te, Dio da ti, e il Dio da ti mi rispose nella storia del fallimento di questa vita, via da me, io non ti ricevo, io non ti conosco. E così non hanno riconosciuto l'essenza divina in loro, né mio padre, né mia madre, né la mia consorte, né tutti quelli che io ho intorno tutti annegano in questo mondo relativo e il solo che lo domina è quel Dio che è presente non in una persona non in una figura se esistesse in una figura la figura gli ruba la scena no, esiste in una controfigura ossia in una figura che rappresenta Dio, ma che è in sé una figura che non c'è, che sostituisce la figura, esattamente come in Genesi 38 entrò il padre vero a sostituire in due morti, Er e Onan, il maritaggio con Tamar, per avere due figli, uno antenato di Gesù e un altro nel segno proprio di quella mano del romano nato prima ma che si presenterà in ultimo proprio in quella controfigura di Dio che vi sta parlando.